ഓർഡർ ഓർഡർ നിയമനിർമ്മാണം സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കണം എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാർ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ് ബഹുമാനോട് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ സംബന്ധിച്ച് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് ഒരു സമയക്രമം പാലിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഈ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു സമയക്രമം പാലിച്ചാൽ ഞാൻ സാറ് പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അല്ല അതിൽ തർക്കമില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിൽ റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസർമാർക്ക് നിർണയിച്ചു നൽകിയതും അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ അധികാരങ്ങൾ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റവന്യൂ ഡിവിഷൻ ഓഫീസറുടെ അധികാരം ഡെപ്യൂട്ടി കളർ കളക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടി നൽകുന്നത് നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നതാണ് നെൽവയൽ നികത്തി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കാർഷിക നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ നിയമത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിൽ ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകാര സ്വീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ ബില്ലിനോട് ഞാൻ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് സർ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമ നിയമപ്രകാരം തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടും കരഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും തരിശായി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പത്ത് സെൻറ്റിൽ താഴെയുള്ള തുണ്ട് ഭൂമികൾ പുറയിടം സ്വന്തം പേരിൽ പോലും അവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് സെൻറ്റായി മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പോലും പത്ത് സെൻറ്റായിരിക്കും വേറെ ആൾക്കും സ്ഥലം ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് ഒരു പുറയിടം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് അവർക്കും നോട്ടീസ് അയക്ക അയക്കുന്നുണ്ട് ആർ ഡി ഒ ഒക്കെ അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് ബഹുമാനിട്ട മന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ വരാത്ത സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിംഗ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ നോട്ടീസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വീട് പൊളിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ വരാത്ത സ്ഥലത്ത് വീട് കെട്ടിയ ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല എന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മന്ത്രിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ സ്ഥലം ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷി ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃഷി ഭൂമിയിൽ സദാ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് കൃഷി ഭൂമിയാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ കൃഷിയുടെ
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബോമാട്ട മന്ത്രി ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ഡാറ്റ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാന പ്രകാരമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സംവിധാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ബോമാട്ട മന്ത്രിയോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ഗസറ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ബോമാട്ട മന്ത്രിയോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുല്ലി വളർന്ന് തരിശായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഉള്ളതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അപൂർവമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ എച്ചിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളും ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാദേശിക തല നിരീക്ഷണ സമിതി എൽ എൽ എം സിയുടെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാർ ഈ പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതി വില്ലേജ് ഓഫീസർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൃഷി ഓഫീസർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഇതിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം ആളുകളെ ഇവരെ കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാളുകളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവരോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടു കൂടി ഇത് തള്ളുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ വളരെ സുതാര്യമാക്കി ഈ ഭൂമി നൽകണം ആ പാവങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മഞ്ചേഷ്ണം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ തന്നെ കൃത്യമായ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വല്ല ഇടപെടലും ഉണ്ടാകുമോ അത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ മാത്രം പെട്ട കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ എം എൽ എമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം കാരണം എല്ലാ എം എൽ എമാരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതി പലപ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് യോഗം ചേരാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതികളിലുള്ള അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ചെയർമാന് കലക്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഭാരിച്ച ജോലികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാരിച്ച ജോലികളിലുള്ള കലക്ടർമാർക്ക് ഈ പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ യോഗം കൃത്യസമയത്ത് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ പദവിയിൽ നിന്ന് കലക്ടർ മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭാരിച്ച ജോലിയില്ലാത്ത ഒരാളെ നിയമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനെ എ കെ മർഷവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പലപ്പോഴും ഈ നിരീക്ഷണ സമിതികളിലുള്ള ആളുകൾ വൈര നിര്യാതന ബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം എന്ന ഒരു സംശയം എനിക്കുമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫില്ലിംഗ് ഓർഡർ ലഭിച്ച ചില സ്ഥലങ്ങൾ ആ ഫില്ലിംഗ് ഓർഡർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഫില്ലിംഗ് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ആർ ഡി ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് അവർ പറയും പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം മാത്രമേ നമ്മളോട് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് ശേഷം കത്തിച്ച് കളിയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നെ പെർമിറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഫില്ല് ചെയ്തതാണ് പെർമിറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഭാരിച്ച സംഖ്യയാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ കടലാസ് അതിനിപ്പോൾ ഒരു വിലയില്ലാത്ത നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു വിലയില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ എം എൽ എമാരെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദ ഉദാഹരണത്തിന് കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഈയിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖയുമായി ഒരു സാധാരണക്കാരന് ആ രേഖ ഇതുമ
പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അങ്ങ് തന്ന നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഭൂമി തരം മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കോടതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിന് താഴെയുള്ള ഒരാൾ ബഹുമാനമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ട് കോടതി ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരമുള്ളത് ബഹുമാനട്ട കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയാണ് സർക്കാർ അതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ബഹുമാനട്ട മന്ത്രി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയർ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബില്ലിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളത്തിലെ നെൽവയലുകളും നീർത്തടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള നിയമ നിർമ്മാണമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ബിൽ മുപ്പത് വകുപ്പുകളുള്ള ഈ നിയമത്തിൽ നെൽവയൽ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നെൽകൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകൽ പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ രൂപീകരണം തരിശ് നെൽവയൽ കൃഷി ചെയ്യിക്കൽ തുടങ്ങിയൊക്കെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കേരള നെൽവയർ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും കീഴിൽ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർക്ക് നിർണയിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളതും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നതിനെ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറുടെ അധികാരം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി നൽകുന്നത് നെൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും തടഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുക എന്ന നിയമത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും സാർ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കേരള നെൽവയർ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്ക് കുറ്റമറ്റതായി തയ്യാറാക്കുവാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നാളിതുവരെ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നെൽവയർ ഇനത്തിൽ പെടാത്ത വളരെയധികം ഭൂമികൾ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അത് ഒഴിവാക്കി വാങ്ങാനുള്ള ചുമതല സാധാരണക്കാരൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നടപടിക്രമങ്ങളിലെ സങ്കീർണതയും റവന്യൂ ഓഫീസുകളിലെ കാലതാമസവും മൂലം ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് സാർ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ധാരാളം ഭൂമികൾ ഫെയർ വാല്യൂ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം കമേഴ്സ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ട് വിത്ത് റോഡ് ആക്സസ് എന്നി എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം തരംതിരിച്ച് കരഭൂമിയുടെ ഉയർന്ന ന്യായവില അന്യായമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണ് നെൽവയലിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂമികൾക്ക് നെൽവയലിനുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ പൊതുവായി നിശ്ചയിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തണം സാർ നിയമവും കോടതി ഉത്തരവുകളും പല കാര്യങ്ങളിലും വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തരം മാറ്റ കേസുകളുടെ ഫീസ് നിരക്ക് കേരള ഭൂവിനിയോഗ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുമതി കിട്ടിയ ഭൂമിയുടെ തരം മാറ്റം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഇതുമൂലം പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും പല നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് മൂലം ജനങ്ങൾ ഓരോ കേസിലും കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സർ ആയതിനാൽ ഇത്തരം പോയിന്റുകളിൽ ഏകീരി ഏകീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകണം നെൽവയർ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നവരിൽ നിന്ന് നാല് വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ പിരിച്ചെടുത്തത് തൊള്ളായിരം കോടിയോളം രൂപയാണ് സാർ എന്നാൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധം ഈ തുക കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി ഫണ്ടിലേക്ക് നിഷേധിച്ചില്ല ഫലത്തിൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട തുക വകമാറ്റി ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ് മുതൽ ഒരേക്കർ വരെയുള്ള ഭൂമിക്ക് ന്യായവിലയുടെ പത്ത് ശതമാനവും ഒരേക്കറിന് മുകളിലുള്ള ഭൂമിക്ക് ന്യായവിലയുടെ ഇരുപത് ശതമാനവുമാണ് ഇപ്പോൾ തരം മാറ്റത്തിനായി ഈടാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് മുമ്പ് ഇതിൽ കൂടുതൽ തുക ഇടയാക്കി ഈടാക്കിയിരുന്നു നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നെൽവയലുകൾ സംരക്ഷിക്കുക നെൽവയലുകൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുക നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കാണ് ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ഭേദഗതിയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ നിർദ്ദേശിച്ച കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി ഫണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് സർക്കാർ
നടപ്പാക്കാനായിട്ടുണ്ട് പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സർക്കാർ പിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃതമായി നെൽവയർ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് ഏഴായിരത്തി അറുപത്തിനാല് പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏഴായിരത്തി അറുപത്തിനാല് എണ്ണത്തിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അവകാശവാദം എന്നാൽ നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് കേസുകളിൽ മാത്രമേ നെൽവയർ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് എന്ന ആപ്തവാക്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ടാകുന്നു അതുമാത്രം മതിയോ സാർ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളും സ്മാർട്ടാകണ്ടേ അവിടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് റവന്യൂ ടവറുകളുടെയും മിനിൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും സ്ഥിതി എന്താണ് സാർ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തിയായത് നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നത് ഒരെണ്ണം ബാക്കിയെല്ലാം കടലാസിലാണ് സാർ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ മണ്ഡലമായ ചാലക്കുടിയും ഉണ്ട് സാർ ചാലക്കുടി ടൗൺ ഹാൾ വാണിജ്യ സമുച്ചയത്തിലെ മൂന്നാം നിലയിൽ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജനുവരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച റവന്യൂ ടവർ താലൂക്ക് റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന് കൈമാറിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി സാർ ഇനിയെങ്കിലും റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപടികളും സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് പദ്ധതികളും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ജോലി ഭാരം താങ്ങാതെ നടുവടിഞ്ഞ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ ജീവനക്കാർ മതിയായ ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം കാരണം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങി ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വില്ലേജ് താലൂക്ക് ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാലത്തെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിലാണ് ഇന്നും ഈ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സാർ സേവനങ്ങളെല്ലാം ചാലക്കുടി താലൂക്കിൽ മാത്രം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർവേ അള അളവ് നടപടികൾക്കായി അയ്യായിരത്തോളം അപേക്ഷകളാണ് തീർപ്പാക്കാനുള്ളത് അക്കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അപേക്ഷകളുണ്ട് ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിന് ലഭിച്ചുള്ള അപേക്ഷകളിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ളത് നാലായിരത്തോളം അപേക്ഷകളാണ് ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഓഫീസിലും വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും ഈ ഓഫീസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മുപ്പത് ലാപ്ടോപ്പും പതിനൊന്ന് പ്രിന്ററും വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പതി പതിനാ പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു ആവശ്യമായ തുകയും അനുവദിക്കാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാണ് സാർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല സാർ അഴിമതിയിൽ മുന്നിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് കോഴ നൽകാതെ ഒരു ഫയൽ പോലും അനങ്ങാത്ത തരത്തിൽ അഴിമതിയുടെ കൂടാരമായി ഓഫീസുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു വിജിലൻസ് അടിക്കടി മിന്നൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി കൈക്കൂലിക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോഴ നിർബാധം തുടരുന്നു കോഴ നൽകാതെ ഭൂമി സംബന്ധമായ എന്ത് സേവനം ലഭിക്കൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഭൂമി തരം മാറ്റൽ പട്ടയം കൈവശ കൈവശാവകാശം ആധാരപ്പകർപ്പ് ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും അധികം കോഴമറിയുന്ന ഇടപാടുകൾ അർഹതപ്പെട്ട സേവനം ലഭിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ കൈകൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ മുതൽ കളക്ട്രേറ്റ് വരെ നീളുന്നതാണ് റവന്യൂവിലെ അഴിമതി ചങ്ങല കോഴ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകൾ കയറിറങ്ങി നൽകിക്കേണ്ടി വരും ഗതികെട്ട് ജനങ്ങൾ കോടതി അങ്ങനെ റവന്യൂ വില അഴിമതിക്കാർ തഴച്ചു വളരുന്നു വടക്കൻ ജില്ലയിലെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഫീസ് പോലെ രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നു വിരമിച്ചവരും ഇടനിലക്കാരും പരാതി എഴുത്തുകാരും കോഴച്ചങ്ങലയിലെ കണ്ണികളാണ് പാലക്കാടിലെ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സുരേഷ് കുമാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഒരു കോടി രൂപയിലെ രൂപയും ഷർട്ട് കുടമ്പുളി തേൻ അടക്കമുള്ള കൈക്കൂലി സാധനങ്ങളും ഈ വിപത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി തെളിയിക്കുന്നതാണ് കാസർകോട് ചിത്താരി വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൈക്കൂലി വാങ്ങവേ കൈയോടെ ബിസിനസ് പിടികൂടി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ മികച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസറായി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആളാണ് ആർക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് പുരസ്കാര നിർണയ സമിതിക്കോ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസറിനോ അതോ വിജിലൻസിനോ അഴിമതിക്കാർക്ക് അവാർഡ് നൽകുന്ന വകുപ്പായി അവന് വകുപ്പ് മാറി വാട്സാപ്പിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവിനെ പരാമർശിച്ച് രണ്ട് കുറിപ്പിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ
അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ സംവിധാനമില്ലാത്തത് കഷ്ടമാണ് സാർ നെൽപ്പാടവും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നികത്തുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമാവുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പ് എട്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽപ്പാടം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാകുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് അരിയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമായ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് പാടം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡാറ്റാ ബാങ്കിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പുറമെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പുരയിടമായി മാറിയ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങൾ പാടം എന്ന നിലയിലാണ് ആധാരത്തിലുള്ളത് ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഡാറ്റാ ബാങ്കിലെ പിശകു തിരുത്തൽ അനന്തമായി വൈകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ വിഷമത്തിലാക്കുകയാണ് നിലം എന്ന നിലയിൽ രേഖയിലുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ തരം മാറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി അനുമതി നൽകുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂലാമാലകളും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്നെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത് നൂറു കൊല്ലം മുമ്പത്തെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം ഏക്കർ നെൽപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞെന്നാണ് അത് ഇനിയും കുറയാതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയും കർശന നടപടിയും ആവശ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എട്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽകൃഷി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷവും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ലക്ഷവും രണ്ടായിരത്തി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ലക്ഷവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ലക്ഷവുമായി കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഹെക്ടറായി കൂടിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ലക്ഷം ഹെക്ടർ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് നെൽകൃഷിയുടെ വിസ്തീർണത്തിലും നെല്ലുൽപാദനത്തിലും വളർച്ച ഉണ്ടായെന്നത് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് നെൽകൃഷിയിലും നെൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളർച്ച തുടരുന്നതിന് ശ്രമമുണ്ടാകണം ഡാറ്റാ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ സത്യമായി പരിഹരിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പാടവും തണ്ണീർത്തടവും നികത്തി അന്തസത്ത ശരിയായി പാലിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം സാർ ശ്രീ ജി എസ് ജയലാലിനെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം നേടുന്നതിനായി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഒന്ന് എ നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാർ ഞാൻ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സാർ സാർ ഭരണവകുപ്പുകളുടെ മാതൃവകുപ്പായിട്ടുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിനെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സക്രിയമാക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നത് സാർ സാർ എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് ഈ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഴയ കാലമൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ മാതൃകാപരമായ നടപടികളുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പഴയ കാലത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സേവനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥകളാണ് സാർവത്രികമായി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സാർ കേരളത്തിലുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് കിടക്കുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖം നാട്ടിലെ ഓഫീസുകളാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ മുഖം ഇന്ന് സർക്കാർ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ പോയ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും സാർ അത് സേവനത്തിലും ഏറ്റവും സ്മാർട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പല തവണകളിൽ ഈ സഭയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം ബോധ്യമുള്ളതാണ് സാർ അതിൽ ഒരു ഒരു അഭ്യർത്ഥന എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോടുള്ളത് ചാത്തന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ സ്മാർട്ടാക്കുന്നതിന് അത് അങ്ങ് വലിയ നേതൃത്വമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഡിജിറ്റൽ സർവേ കൂടി ആ പ്രദേശം നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് സേവനം കിട്ടുന്ന പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുന്ന ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമായി നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും സാർ സാർ ഒരു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഡിജ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തെ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യമായി ഈ ബില്ല് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം മുപ്പത് ലക്ഷം ഏക്കർ ഉണ്ടായിരുന്ന നെൽവേലാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അത് ഇരുപത് ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു എഴുപതിന് ശേഷം ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ സർവേയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് വെറും അഞ്ച് ലക്ഷമായ ഏക്കറായി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വി എസ് ലക്ഷ അച്യുതാനന്ദ ഗവൺമെന്റ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നിയമം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർഡർ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നികത്തിൽ നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റും ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധവുമാണ് സാർ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയുടെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട അതാണ് സമൂഹത്തിൽ ആ ഒരു ബോധം കൂടി രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ജനപ്രതിനിധി കഴിയണം സാർ സാർ ഈ ഭൂമിയുടെ വൃക്കകളാണ് നിർത്തടങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും മണ്ണിൽ മണ്ണിലെത്തുന്ന മഴയെ തോടിനും കനാലിനും പുഴയ്ക്കും കടലിനും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അത് സംഭരിച്ചു നിർത്തി ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കുന്ന കരയിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന താപത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സാർ നമ്മുടെ ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ആ തരത്തിലേക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിയണം അതുപോലെ രാസമാലിന്യങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആകരണം ചെയ്യുന്നത് ജൈവ വസ്തുക്കളെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിലൊക്കെ നമ്മുടെ നീർത്തടങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അതുപോലെ അതിഭീമൻ ജലസംഭരണികളായി ജലസ്രോതസ്സുകളായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഈ നീർത്തടങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനത്തെ ആ സേവനത്തിൻ്റെ അതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം സംഗതികളെ കാണാൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഒരു അവബോധം കൂടി സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സാർ സാർ ഈ നീർത്തടങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ പ്രതിവർഷം ഒരു ഹെക്ടർ നീർത്തടത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കോടി ലിറ്റർ ശുദ്ധജലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് മുപ്പത് കോടി ലിറ്റർ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ വില നമ്മളൊന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കണം സാർ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ ഭൂമിയെ വിലയിരുത്തുന്നത് സാധാരണ ഭൂമിയെ നമ്മൾ കറൻസി പോലെയും സ്വർണം പോലെയൊക്കെ ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ വസ്തുവിന് ഇത്ര വില കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഭൂമിയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് നീർത്തടത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നെൽവേലിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം ഭൂമി സംവിധാനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെക്ടർ തണ്ണീർത്തടം നീർത്തടം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കോടി ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം തരുന്ന ഇടമാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കണക്കാക്കിയാൽ ഒരു സെൻറ്റ് നീർത്തടത്തിൻ്റെ വില അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വരും സാർ ഒരു വർഷത്തെ കണക്കാണ് ഒരു വർഷം അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആ മൂല്യം ഇപ്പോൾ നൂറ് വർഷത്തെ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നീർത്തടത്തെ കാണാൻ എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്ന അതാണ് ലാൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓർഡർ ഉള്ളപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ആളുകൾ നെൽബേൽ നികത്തിയപ്പോൾ സമൂഹം അതിനെ ചെറുക്കാഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം സാർ ആ ഒരു ബോധം നിയമം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാർ ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം സർ ഇത്തരം നീർത്തടങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ മാനവ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ ജീവിത രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ടത് മനുഷ്യ സംസ്കാരം വളർന്നത് അതിൻ്റെ ഉയർച്ച ഉണ്ടായതെല്ലാം ഇത്തരം നീർത്തടങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല സാർ സോ നമ്മ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭൂമി അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയോ അല്ല സാർ അല്ല മനുഷ്യരുടെ മൊത്തം ഭൂമിയല്ല സാർ മനുഷ്യരുടെ പോലും അല്ല കൂട്ടുസ്വത്തല്ല അത് കേവലം ഉപഭോ ഉപഭോക്താക്കളാണ് നമ്മൾ ആ ഉപഭോക്താക്കൾ അതിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഒരു സാ ഒരു കടമ ഒരു ചുമതലയാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന ഒരു ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം സാർ സാർ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുറ്റാണ്ടികൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോലും
സമർപ്പിച്ചതാണ് സർ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നിയമം നിയമത്തിലൂടെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സർ ഈ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഉത്തമമായ ബോധ്യം ആ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു സർ സർ അത് കേരളത്തിലെ നെൽവേലികളുടെയും നിർത്തടങ്ങളുടെയും വിസ്തൃതി അല്ലാതെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഈ പറയുന്ന ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് സർ സർ അതിൽ അന്ന് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂരേഖയുടെ സർക്കാർ രേഖകളുടെ പരിമിതികൾ സങ്കീർണതകളുമൊക്കെ മൂലം ജീവനക്കാരുടെ ജോലിഭാരം മൂലമൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബാങ്ക് പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറിലെ കാലയളവിലും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് അനുഭവം കാട്ടി സർ പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡേറ്റ ബാങ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോയത് ഡേറ്റ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിയമം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിലപ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു സർ സർ അപ്പോഴാണ് നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് നികത്തിയ പിന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തരം മാറ്റലുകളുമൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് നെൽവേലകളെന്നും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെന്നും ഒക്കെ പേരിൽ റവന്യൂ റിക്കാർഡിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വീട് വയ്ക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി ശ്രീ ഇ ചന്ദ്രശേഖർ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ബിൽ ഇതിൻ്റെ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന സർ അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് നികത്തിയ നെൽവേലുകളും നിർത്തടങ്ങളും സർക്കാർ രേഖകളിൽ തരം മാറ്റുന്ന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി സർ നിയമം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സർ അനുവാദമില്ലാതെ നികത്താൻ പാടില്ല പൊതു ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് കർശന പരിശോധന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അനുവാദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കളക്ടർമാർക്ക് കൃത്യമായ അധികാരം നൽകുന്ന ബില്ലാണ് സർ സർ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് സർ ഇരുപത് അതിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് സൗജന്യമായി അതിൻ്റെ തരം മാറ്റാമെന്നും അതുപോലെ കരവെടുക്ക് ഓൺലൈനായി വന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഭൂമിയുടെ രേഖ തരം എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ക്രമാതീതമായി അതിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു സാർ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു സാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിൽ അല്ല ആർ ഡി ഒയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഒരു അധികാരമാണ് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് മൂലവും ജോലിഭാരവും മൂലവും നമുക്ക് ഈ പിന്നെ അപേക്ഷകൾ കൃത്യസമയത്ത് സ്മാർട്ട് സേവനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയബന്ധിതമായ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് അതിന് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വന്നത് സർ സർ അതിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഓഫ്ലൈനായി ലഭിച്ച രണ്ട രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് അപേക്ഷകളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് അപേക്ഷകളും തീർപ്പാക്കി സർ അതാണ് സ്മാർട്ട് സേവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സർ വെറും മൂ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് തീർപ്പാക്കാനുള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർ ഓൺലൈനായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറു അറുപത്തേഴ് അപേക്ഷകളാണ് സർ ലഭിച്ചത് അതിൽ എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കിയ ബാലൻസ് ഇരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപേക്ഷകൾ ബാക്കിയുണ്ട് സർ ദിനംപ്രതി അഞ്ഞൂറ് അപേക്ഷകൾ നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഓഫീസ് സമയത്ത് പോലും ഓ നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് സർഡേ സർഡേ ഒന്നും ഓഫീസ് ഇല്ല അന്നും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ അയക്കാം ഇപ്പൊ ദിനംപ്രതി അഞ്ഞൂറ് അപേക്ഷകൾ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുകയാണ് സർ അതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന സർ അതില് ഒരു ലക്ഷത്തിലും അപേക്ഷകൾ ഇപ്പൊ പെൻഡിങ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിലും അപേക്ഷകൾ ഫോം ഫൈവ് ആണെന്ന് ആ ഫോം ഫൈവ് എന്ന് പറയു
സ്മാർട്ട് സേവനം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു സാർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സാർ സാർ അതിനായിട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ദുർ ഈ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു സാർ അത് കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന നിലപാടല്ലേ സാർ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് താൽക്കാലിക തസ്തിക അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നിയമിക്കല്ല ഇത് ഈ ഈ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തസ്തി ക്ലാർക്കന്മാർ റവന്യൂ അതുപോലെ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ സർവേയർമാർ അത് രണ്ട് ബില്ലേ വാഹനം മുപ്പത്തയ്യായിരം തീർക്കാണ് സാർ ബില്ലല്ലേ സാർ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ട് വാഹനം എന്ന രീതിയിൽ വാഹനം സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആ സ്മാർട്ട് സേവനം കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സാർ അപ്പൊ ഇത് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ കൂടി അത് പിന്നെ വിഭജിച്ചു കൊടുത്ത് പത്ത് ദിവസം അപേക്ഷ ലഭിച്ച് പത്ത് ദിവസം ഒരു താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപേക്ഷ ലഭിച്ചാൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം അതിന്റെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന അതിന് അറുപത്തെട്ട് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരും നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ക്ലാർക്കുമാരും താൽക്കാലികമായി നിയമിക്കുകയാണ് സാർ പത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയവും സമയബന്ധിതവും സ്മാർട്ടുമായ സേവനം റവന്യൂ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതിനെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു പോകാതെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വർഷം പോ ഈ പോയി വരവ് പോയി വരവ് പോയി വരവ് ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ ഭേദ ഈ നിയമസഭയെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതി അതിനെ അത് വളരെ ജനോപകാരപ്രദമാണ് സാർ ഞാൻ ഈ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോസഫ് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നിലവിൽ തണ്ണീർത്തര സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ വീണ്ടും അതേ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണന കൈക്കണമെന്ന് രണ്ട് ബി നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാർ സാർ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാ ഓഫീസുകളും കയറി ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലാതെ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാം സാർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇതനുസരിച്ച് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നില്ല ഒരു വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഡി ഒ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് തത്തുല്യമായ നിലയിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിപുലീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ തത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നന്മ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പക്ഷേ സാറിപ്പോൾ ആർ ഡി ഒക്ക് പകരം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ വരുന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ജയലാല ഇവിടെ പറഞ്ഞു കുറേ ജീവനക്കാരെ പുതുതായിട്ട് നിയമിക്കാനുള്ള നടപടി എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ നിയമസഭയിൽ നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ നിയമിക്കുക താൽക്കാലികമായി കുറച്ച് ആളുകൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയും മടക്കി അയക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് കൊടുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു കൊടുക്ക ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഇത് കൈമാറുന്നു ഈ നടക്കുന്നവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവന് നടപ്പ് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്ന വിഷയം രണ്ട് ഇത് അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് ഇതൊരു കറോപ്പശുവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ഇതിനകത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പഠനം നടത്
തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഞാനൊന്ന് നിയമസഭയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ അന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മറുവശം കുട്ടനാട്ടിൽ ഭൂമി നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ മറുവശത്തെ ഭാഗം കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും വസ്തുപരമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാറിവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ജില്ലാ തലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലുമുള്ള സമിതികൾ ഈ സമിതികളും ഉപകാരപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കണം സത്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്കാണ് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സമിതികളും പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പോകാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കീം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലല്ലാതെ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് പരിഹരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടന്നോട്ടെ എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും കഴിയുന്നിടത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ എന്തുമാത്രം ജോലിഭാരാണുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതും വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം വേണ്ടി ആളുകൾ മുഴുവൻ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു അവിടെ വളരെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറും ഒരു ജീവനക്കാരനും കഷ്ടി കാണും ചിലപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് പകരം വില്ലേജ് ഓഫീസർ ചാർജ് ആയിരിക്കും അവിടെ തന്നെ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വില്ലേജും താലൂക്കും എല്ലാം കുഴയുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സമയമെടുത്തത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സ്റ്റേറ്റൊട്ടാകെ ഒരു ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ സ്പെഷ്യൽ അദാലത്ത് പോലെ ഒരു സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമയബന്ധിതമായി ഇത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് വന്നാലല്ലാതെ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് എഴുതി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിലയിലേക്ക് നടപടിക്രമം ഉണ്ടാകില്ല അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇത് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലയിലാണ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പൊതുവെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുടെ ആത്മാർത്ഥത ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു എഫർട്ട് വിജയി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ അദാലത്ത് ഇപ്പോൾ പട്ടയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങെടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പട്ടയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം എൽ എമാരെല്ലാം നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പട്ടയം വളരെ സങ്കീർണമായ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെന്ന് നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസംബ്ലി മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതികളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു കൂട്ടായ സഹകരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് പരമാവധി വേഗത്തിൽ പട്ടയം ആളുകൾ കൊടുക്കുക റവന്യൂ മന്ത്രി എടുത്ത ജില്ലാ തലത്തിൽ എം എൽ എമാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എടുത്ത ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നല്ലൊരു നടപടിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരണം ഇത് താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ അദാലത്തുകളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം സർ മറ്റൊരു വിഷയം ഈ നിലം തരം മാറ്റുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന കുരുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ വസ്തു വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ഉടമസ്ഥം പോലും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കരഭൂമി താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ റീസർവേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളായി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി നിലത്തിൻ്റെ നില നില നിലമായി കിടക്കുകയാണ് രേഖകൾ കിടക്കുകയാണ് എന്ന ഭാഗം അറിയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ നിരപരാധിയാണ് നമ്മളിവിടെ പോയി നികത്തിയത് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാലങ്ങളായി കരഭൂമിയായി കിടന്നിരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പെശക കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇത് പരിഹരിച്ച് കിട്ടാതെ എന്തുമാത്രം മനുഷ്യരാണ് വിഷമിക്കുന്നത് സാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ഈ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കണ്ടേ രണ്ടും രണ്ടായി കാണാൻ കഴിയും അനധികൃതമായി നികത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അനധികൃതമായി മണ്ണെടുക്കലും നികത്തലും ഒരു വശത്ത് നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും പിടിക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിലും നെൽവയലുകൾ ഇനിയുള്ള നെൽവയലുകളെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലും നമുക്ക് ഈ നിയമത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം അ
അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാലങ്ങളായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തി തീർത്തതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ മണ്ണ് മുഴുവൻ കോരി മാറ്റി അതിനുശേഷം അവിടെ കൊണ്ട് കുളം കുത്തി നമുക്ക് പുതുതായിട്ടല്ല നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർ അത് വെറും തുക്കുളം പരിഷ്കാരമായി മാറും എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എത്രയോ പത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജനപ്രതികൾ എന്ന നിലയിൽ ഗൗരവമായി നമ്മൾ കാണണ്ടേ ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവമായി കാണണ്ടേ മുഴുവൻ മാധ്യമം ഞാനൊരു ആറേഴ് പത്രങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നത് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് തുക്കള പരിഷ്കാരമായി തന്നെയാണ് സമൂഹം വിലയിരുത്തുകയുള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഓർഡർ വരുമ്പോഴേ നമ്മളത് കോടതിയിൽ പോയാൽ ഒരു സംശയം അല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതാണ് കേസ്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടതിയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നത് അല്ല അത് കോടതിയിൽ പോയി ആളുകൾ ഇപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിരസിക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ പോയി ഇതെല്ലാം സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായോഗിക വശം കണക്കിലെടുത്ത് അനുമതി കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്രയോ വർഷം വെറുതെ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത്തരം ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗരവമായി ഗവൺമെൻറ് കാണണം ഇത് പ്രായോഗികമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളും ഇതുപോലെ സങ്കീർണമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക അപ്പം അതും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് വന്നത് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഭേദഗതികൾ നിയമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നെൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ തന്നെ വളരെയേറെ ഇപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിൽ കിടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ തണ്ണീർത്തലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നെൽവയലുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് കടുത്ത ചൂടിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയെ തകർത്ത് പരിസ്ഥിതി തകർത്ത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ അതീവ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവകരമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സർ അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം സർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നമ്മൾ സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ തയ്യാറാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കടുത്തുരുത്തി അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം ബഹുമാനനായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സി പി പ്രസാദ് അദ്ദേഹം കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഈ വകുപ്പ് ഈ വിഷയം വന്നതുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ സമ്മീഷൻ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി സർ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ സർക്കാർ ആവശ്യം നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് സർ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമി നമുക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സർ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കടുത്തുരുത്തി പഞ്ചായത്തിൽ കടുത്തുരുത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്ക് കടുത്തുരുത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ ടൗണിൽ സ്ഥലമില്ലാതെ വന്നു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ഥലമില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻകൈ എടുത്ത് അവിടെ ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആദ്യ എം എൽ എ രണ്ടായിരത്തിൽ വന്ന പോളിടെക്നിക്ക് അടക്കമുള്ള കാലങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അതിൽ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പോളിടെക്നിക്കിന് കെട്ടിടം പണതു ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലം പഞ്ചായത്തും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അവിടെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മുഖ്യ മുഖ്യ മുൻ
ഒരിക്കലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ആ പഞ്ചായത്തിൽ അതിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയത് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ജനപ്രതികളും ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം നാടിന്റെ പൊതു ആവശ്യം എന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊന്നും അതിന്റെ പേര് ഒരു മെറ്റം ഉണ്ടാകില്ല അവിടുത്തെ ഒരു കൃഷി നശിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തരിശു കിടന്ന കൃഷിപ്പാടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയുക്തമാക്കി കൃഷി ചെയ്ത നിയോജക മണ്ഡലമായി കടുത്തുരുത്തി നിയോജക മണ്ഡലം മാറി കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാറി അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ കൃഷി തരിശു കിടന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ അപേക്ഷ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മേടിച്ച ഭൂമി കൃഷി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര അനീതിയാണ് എത്ര അപ്രായോഗികമാണ് ഭാവനാശൂന്യമായ നടപടിയാണ് സർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി എല്ലാ മന്ത്രിമാരോട് ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുപ്പത് കോടി രൂപ കടുത്തുരുത്തി കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിന് കെട്ടിടം പണിയാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ട് ഈ അനുവാദം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ പണം വേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം കൂടി കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ സമിതികൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായ നിലപാട് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കടുത്തുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോമ്പൗണ്ട് കടുത്തുരുത്തിയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുൾപ്പെടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കൃഷി വകുപ്പും റവന്യൂ വകുപ്പും സംയുക്തമായി ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പരിശോധിക്കുവാനും പരിഹരിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്റെ മാത്രം പ്രശ്നം എന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച ഭൂമി നമ്മുടെ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ എക്സം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിയമഭേദഗതി ഇനി പ്രായോഗികമല്ല സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള തീരുമാനമാണ് പ്രായോഗികം അതിനുള്ള നടപടികൾ കൂടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കണം ഇത് ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല നിലപാടിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഈ ചർച്ചയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചതും അത് രണ്ടാം വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞതും സാർ ഇവിടെ നേരത്തെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നേ നീണ്ട് നിന്ന ചർച്ചയ്ക്കാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരമാവധി ചുരുക്കി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചേരേണ്ട അനുവാദമില്ലാതെ വഴങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ചില വാദങ്ങളാണ് ഡിസെൻറ്റിങ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയാൽ നേരം ഒരുപാട് എടുക്കും തരംമാറ്റ നടപടികൾക്ക് വേഗത പോരാ എന്ന് തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലയളവിനകത്ത് ഈ സഭയ്ക്ക് അകത്തു പറയുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദാലത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നടത്തിയാണെങ്കിലും ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയും അതേസമയം അങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അധികാരത്തെ വികേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തിന് ഡിസെൻറ്റിങ് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ സാർ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ എ നിലവ വന്ന മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷം ഓഫ്ലൈനായി ആകെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാണ് സാർ അതിൽ തീർപ്പാക്കപ്പെട്ടത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അപേക്ഷകളാണ് സാർ ഓൺലൈനായി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മുതൽ
ആർ ഡി ഒ മാരായി ചുമതലപ്പെട്ടാൽ എത്ര കേസുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ കഴിയും രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കേസുകൾ ഇനിയും ഓൺലൈനായി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഒപ്പിട പിന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം ഇതേ പോസ്റ്റ് തന്നെ മതി എന്നാണോ ഇരുപത്തിയേഴ് പോസ്റ്റ് തന്നെ മതി എന്നാണോ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്കുകളിൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാരും ഇരുപത്തിയേഴ് ആർ ഡി ഒ അഥവാ സബ് കളക്ടർമാരെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അറുപത്തി ഒമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വികേന്ദ്രീകരിക്കുകയും മോൻസ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അദാലത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയലാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും മുടക്കു ദിവസങ്ങളിലും അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയപ്പോൾ രാവും പകലുമില്ലാത്ത വിധം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ വളരെ വലിയ വർധനമാണ് അപേക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ഞൂറിലേറെ അപേക്ഷകൾ വരികയാണ് ഈ അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചെറിയ നമ്പർ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ വന്നാൽ എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളെയാണ് അവർ അഭി മുഖീകരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ചേർക്കലായി മാറ്റപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അത് ഒരു പോസിറ്റീവായ സമീപനമാണ് എന്ന് കാണാനാകില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസ് തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം കോടതികൾ ഇടപെടുന്നു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് തങ്കച്ചൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കേസാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിയ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ വീട് വയ്ക്കാനോ നിലം നികത്താനോ അനുമതി പാടില്ല എന്ന് തങ്കച്ചൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്നൊരു കേസിൽ കോടതിയിലൊരു വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടായി ആ പ്രസ്താവത്തിനെതിരായി പിന്നെ പോയ ഒരു ഒരു പിന്നെ കോടതി വിധിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം അതായത് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കൊടുത്ത കോടതി വിധിക്കെതിരായി പോയ മറ്റൊരു ഉത്തരവിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം നികത്തിയതാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ സ്വഭാവ മാറ്റത്തിന് അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിക്കുകയുണ്ടായി ആ വിധിക്കെതിരായി മറ്റൊരു സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ കോടതിയിൽ വന്ന കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തങ്കച്ചൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം നികത്തിയ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ വീട് വയ്ക്കാനോ സ്വഭാവപരിമാറ്റം ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല സാർ കോടതികൾ ഈ നിയമത്തെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായ കാലതാമസം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വരെയുള്ള ഭൂമിക്ക് പണം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം ക്യാബിനറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാർ അങ്ങനെയറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു എസ് ആർ ഒ പുറത്തിറക്കി നാലാം മാസത്തിൽ അത് ചട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി സാർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റേ ആകെ ഭൂമിയുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമിക്ക് പണം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകളുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായത് ഈ നാലാം മാസത്തിൽ എസ് ആർ ഒ ഇറങ്ങിയതിന് മുമ്പ് ലഭ്യമായ അപേക്ഷകളിൽ ഈ തീരുമാനം എടുക്കാമോ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നാലാം മാസത്തിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് എസ് ആർ ഒ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അവർക്ക് നൽകാനാകില്ല കോടതി വിധി പറഞ്ഞു അവർക്കും കൂടി കൊടുക്കണം ഏഴാം മാസത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതിൻ്റെ സ്പഷ്ടീകരണം പുറത്തിറക്കി സാർ നിയമം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ നിരവധികളായിട്ടുള്ള കോടതി നടപടികളും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗതയാക്കുന്നതിൽ ഉള്ള ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയല്ല സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നിയമം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എട്ട് ലക്ഷ ഹെക്ടർ നെൽകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ് കേരളം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരു രണ്ടായിരം ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്ടറായി കുറഞ്ഞു ഈ നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബഹുമാനായിട്ടുള്ള കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ ഈ നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്ത് എൺപത് ശതമാനം കേരളത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന അരിയും അയൽ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകു
സ്ഥിതിക്കും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ശ്രീ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ജൈവ സംഭഷ്ട കുറവിൻ്റെയും വ്യാപകമായ മണ്ണൊലിപ്പിൻ്റെയും ഷഫി ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയില്ല വ്യാപകമായ മണ്ണൊലിപ്പിനും കിണറുകളിലേക്കും കുളം കുളങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതിനിടയാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയം എത്ര നേരം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനും തയ്യാറായ ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു മണിക്ക് നമുക്ക് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചുരുക്കുന്നത് സാർ കടുത്ത ജലക്ഷാമം ദരിദ്രരായ ഗ്രാമീണർ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഞാനിതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ഞാനിതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വളങ്ങാം ഇന്നലെ ഒരു മണിക്ക് മുമ്പ് ഈ ബില്ലിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ നെൽവയലിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏറ്റവും പോഷക സമൃദ്ധമായ വിലക്കുറവിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ധാരാളമായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും വരമ്പുകളിൽ വളരുന്ന ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതി കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായില്ലേ സാർ നീർത്തടങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി ധർമ്മം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി ഇളക്കാകുന്ന ഏക ഉപയ വിളയാണ് കൃഷി പിന്നെ നെൽകൃഷി സർ അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വെള്ളക്കെട്ട് കാണുന്ന ഇടമൊക്കെ തണ്ണീർത്തടം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കലല്ല അതതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തണ്ണീർത്തടത്തെ കൃത്യതയോടു കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ എടുത്താണ് ഈ സഭ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തത് സർ നീർത്തടങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്നൊരു പരിസ്ഥിതി ഘടനയുണ്ട് വിവിധ സസ്യവർഗങ്ങൾ ജന്തു സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് സർ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉരഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉഭയജീവികളും ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും വളരേണ്ട സ്ഥലമായി തണ്ണീർത്തടം മാറുകയാണ് സാർ മത്സ്യവർഗങ്ങൾക്ക് മുട്ടയിടുന്നതിനും തീറ്റ തേടുന്നതിനും പ്രകൃതിയുള്ള ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിനുമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സാർ തണ്ണീർത്തടം കൂട്ടുകൂടാനും വിശ്രമ സങ്കേതത്തിനും വേണ്ടി പക്ഷികൾക്ക് നീർത്തടം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രയ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് സാർ വലിയ വരൾച്ചയെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ല അങ്ങയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ജില്ല നവംബറിൽ നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ കക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡാമുകൾ തുറന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടൂരിൽ യോഗം ചേരുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അധികം അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് സാർ പത്തനംതിട്ട ജില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബറിൽ സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പട്ടയ മേളയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള യോഗം ചേരുമ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തൊമ്പത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡ്രോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റായി പത്തനംതിട്ടയെ മാറ്റണമെങ്കിലേ എസ് ടി ആർ എഫിൽ നിന്ന് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പണം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുള്ള യോഗത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങ് ഉറക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സാർ ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കും കേരളത്തിലെ ചതുപ്പുകൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയിലെ കായലിനും ഒരു വലിയ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് തർക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ സാർ പൊതു ആവശ്യത്തിനും വീട് വയ്ക്കുന്നതിനുമല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം നെൽവയൽ നികത്താൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ ഒമ്പത് പ്രകാരം വീട് വയ്ക്കാൻ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത ആളിന് പഞ്ചായത്തിൽ പത്ത് സെൻറ് വരെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അഞ്ച് സെൻറ് വരെയും വയൽ നികത്താനുള്ള വ്യവസ്ഥയും കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ നിയമം പറഞ്ഞത് സാർ നേരത്തെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തങ്കച്ചൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം വാങ്ങിയ ഭൂമി വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നികത്താൻ പറ്റില്ല സാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ യൂസഫ് ചാലിൽ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെ വീട് വയ്ക്കാൻ മറ്റു ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ നികത്താൻ അനുമതി നൽകണം എന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വാദിച്ചു സാർ ഈ വിധിയുടെ നിയമസാധുത സംബന്ധിച്ചു മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നൽകിയ റഫറൻസിലാണ് തങ്കച്ചൻ കേസിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയാണ് ഫുൾ ബെഞ്ച് കേരളത്തിലെ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച് സാർ അതിലല്ലാതെ മറ്റേതിലാണ് നിൽക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് നികത്തപ്പെട്ട ഭൂമി തരം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ട്വൻറ്റി സെവൻ എ അപേക്ഷയുമായി ഡാറ്റ ബാങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഫോർ സിക്സ
നമ്പർ ടു സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിനെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനെയും കൃഷി വകുപ്പിനെയും അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മുമ്പാകെ ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് സൃഷ്ടിച്ച് ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മുമ്പായ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഡാറ്റാ ബാങ്ക് സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഡി ഒ മാർ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തൽ വരുത്തി പുതിയ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഉറപ്പുവരുത്താനും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ നൽവയലുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നിയമത്തിലെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും പ്രകാരം അടിയന്തിരമായി ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എൽ എൽ എം സി കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അറിയിക്കാനും ഈ മൂന്ന് വകുപ്പുകളെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് നാം വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചുരുക്കമാണ് സാർ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് എൽ എൽ എം സിക്കോ ആർ ഡി ഒക്കോ കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോർ നമ്പർ ഫൈവിലാണ് സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്ക് പരാതി പരിഹരിക്കാനുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പരാതികളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒമ്പത് പരാതികളും ഫോം നമ്പർ ഫൈവിലാണ് സാർ എന്തൊരു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണിത് ഫോം നമ്പർ സിക്സിൽ നമുക്കിനി പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അതായത് അങ്ങേക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് മുമ്പ് നികത്തപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ തെറ്റായ റവന്യൂ റെക്കോർഡുകളിൽ നിലം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുരയിടമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്ക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഫോം നമ്പർ സിക്സ് ആണ് എന്നാൽ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ആ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പേരുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി അപേക്ഷ കിട്ടിയിട്ടും ഇനിയും അപേക്ഷ ഫോം നമ്പർ ഫൈവിൽ തുടർന്നാൽ നാം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും കേരളം നിൽക്കില്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സാർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കും സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആർ ഡി ഒ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലികൾ എത്രയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആർ ഡി ഒക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലികൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിലധികം വരും വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അപ്പീലുകൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും ക്ഷേമം സി ആർ പി സി വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഉൾപ്പെടെ പ്രകാരമുള്ള പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ഉൾപ്പെടെ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മജിസ്റ്റീരിയൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഭൂവിനിയോഗം വനാവകാശ നിയമം അവകാശികളില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ റിലിംഗ് ഇഷ്യുമെൻറ്റ് ഭൂമി സംബന്ധമായ നിയമങ്ങൾ ഭൂസംരക്ഷണം പോക്കോരവിൻ്റെ അപ്പീൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭൂപതിവ് പാട്ടം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിലേറെ ജോലികൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ആർ ഡി ഒമാർ ഇപ്പോൾ ഭൂമി തരംമാറ്റം എന്നൊറ്റ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരാതി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ അറുപത്തൊമ്പത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്കുകളിൽ വരുന്ന ഭൂമി തരംമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ കുറെ കൂടി വിപുലമായ തരത്തിൽ അറുപത്തൊമ്പത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിച്ച് ശരിയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റോരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇതിനകം നമുക്ക് സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായി ഇതിനു വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അധികം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സർവേയർമാർ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഐ ടി ഉപകരണങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്തു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും അത്ര തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു സാർ ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി എടുത്ത
നമ്മുടെ ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് യു ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഒ എ നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർ പുതിയതായി അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് യു ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒ എ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പുതിയ ജീവനക്കാർ ഇനി വില്ലേജുകളിലേക്ക് വിന്യസിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് സാർ പുനർവിന്യസിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമുക്ക് പുതിയ തസ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ റവന്യൂവിൻ്റെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ ഭൂമി തരം മാറ്റം അധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സാർ നമുക്ക് അതിവേഗം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാലക്കുടി അംഗം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി അങ്ങ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി പ്രകാരം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി പ്രകാരം അഞ്ച് കോടി രൂപ മാത്രമേ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു തെറ്റായ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം നടത്തി ഞാൻ ആ പ്രസ്താവനയെ വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല പക്ഷേ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി പ്രകാരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് വളരെ കൃത്യമായ കാര്യമാണ് പലതും നമുക്ക് നടപടി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴും റീസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നില്ല പച്ചയായ തെറ്റിന് റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കേസുകൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരം കളക്ടർമാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ പതിനാല് കോടി അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് വകുപ്പിലേക്ക് ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ആ പണം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി നടത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേസുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കേസുകൾ തീർപ്പായിട്ടും ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാത്തത് ഈ മണ്ണ് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും എന്ന പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തിയാൽ ആ മണ്ണ് എവിടെ കൊണ്ടിടും ആ മണ്ണ് കൊണ്ടിടണമെങ്കിൽ സ്ഥലം വേണം എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണം പലയിടങ്ങളിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈ മണ്ണെടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ തയ്യാറാക്കി ആ നടപടിയുമായി നമ്മൾ പോവുകയാണ് സാർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ താഴത്തോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ അഞ്ച് ദിവസക്കാലം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നടപടികൾ തീർക്കാനും കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കരുതുന്നത് സാർ ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോം നമ്പർ ഫൈവ് ഇനിയും കാത്തിരുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോം നമ്പർ ഫൈവിനെ സംബന്ധിച്ച് എ ഡി എന്ന നിലയിൽ അഡ്മിനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും സാർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം അഴിമതിയെക്കുറിച്ചാണ് സാർ അഴിമതിയെ നേരിടാൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നടപടികളാണ് സാർ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് എടുക്കുന്നത് സാർ നേരത്തെയുള്ള കാലങ്ങളുമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ അഴിമതി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വലിയ വിധത്തിൽ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല സാർ സീറോ കറപ്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് തലത്തിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രിയും കളക്ടറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം രണ്ട് വില്ലേജുകൾ എന്ന കണക്കിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം പോകുന്നുണ്ട് സാർ കളക്ടറേറ്റിന് പുറമെ എൽ ആർ സിയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ടീം പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റവന്യൂ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് വിജിലൻസ് ആ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ സീറോ കറപ്ഷൻ്റ
കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വില്ലേജ് തന്നെ ജനകീയ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൺവീനർ ആണെങ്കിലും എം എൽ എയോ എം എൽ എയുടെ പ്രതിനിധിയോ അതിൽ അംഗമാണ് ഈ നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും അംഗങ്ങൾ ആ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അതിലംഗമാണ് ആ വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അംഗം അതിലംഗമാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അഴിമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ആ വിവരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം നിർബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം സാർ അഴിമതിയെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പി ടി എ പോലെ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ എച്ച് എം സി പോലെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ രക്ഷകർത്തൃ സമിതിയായി അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സാർ അവിടെ പട്ടയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിവര ശേഖരണ സമിതിയാണത് സാർ ഭൂമി അനധികൃതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏജൻസിയാണ് സാർ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താൻ ഇടപെടാവുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സാർ വില്ലേജ് തല ജനകീയ സമിതികളെ ശാക്തീകരിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എൽ ഡി സി യു ഡി സി ആളെയും വില്ലേജ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് വർഷത്തെങ്കിലും വില്ലേജ് ഓഫീസറായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയും താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ജെ എസ് ഡി ടി നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഐ എൽ ഡി എമ്മിലൂടെ കൃത്യമായ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നടപടി ഈ നിയമം പാസ്സാകുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ നെൽവയൽ തണ്ണീർ തടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായ പരാതികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും സാർ നിയമത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരു വെള്ളം ചേർക്കുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അദാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും പരിഗണിച്ച ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ നിയമത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ല അത് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനാകില്ല പരമാവധി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ആ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും സഭ തുടരുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അനധികൃതമായി നികത്തപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഒരു ഇഞ്ചില്ലാത്ത വിധം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് സഭയുടെ അനുമതിയുടെ ഭേദഗതി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ പ്രമേയം സഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബിൽ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുന്നു വകുപ്പ് തിരിച്ചുള്ള പരിഗണന രണ്ടാം വകുപ്പ് ഇനി പറയുന്ന ഭേദഗതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഭേദഗതി നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സണ്ണി ജോസഫ് നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് യെസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ഡോക്ടർ മാത്യു കേളുനാടൻ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് ശ്രീ ടി വി ഇബ്രാഹിം യെസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ശ്രീ യു എ ലത്തീഫ് നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ശ്രീ ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് യെസ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ശ്രീ ഒ ആർ കേളു നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് ശ്രീ കെ കെ രമ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി അൻപത്താറ് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്താറ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് യെസ് നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് ശ്രീ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് ശ്രീ കെ ഡി പ്രസേനൻ യെസ് നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് ശ്രീ പി മമ്മിക്കുട്ടി നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി അറുപത് ശ്രീ പി നന്ദകുമാർ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ യെസ് നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പിൽ നോട്ട് ഇൻ ദ സീറ്റ് ശ്രീ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ശ്രീ എം എം മണി യെസ് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്
ഇനി പറയുന്ന കാരണങ്ങളെ താഴെ പറയുന്ന ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി മുപ്പതിന് തുല്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് തുല്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിന് തുല്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് തുല്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് തുല്യം നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിന് തുല്യം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിന് തുല്യം നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എഴുപതിന് തുല്യം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിന് തുല്യം നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്താറ് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തേഴിന് തുല്യം ഇനി രണ്ടാം വകുപ്പും ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാകുമോ എന്ന പ്രമേയത്തെ മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം സ്വീകരിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാ ഭേദഗതിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാം വകുപ്പ് ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ രണ്ടാം വകുപ്പ് ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു ഒന്നാം വകുപ്പ് വീടുകയും പേരും ഇനി പറയുന്ന ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഭേദഗതി നമ്പർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ നോട്ടിൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ നോട്ടിൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ശ്രീ മോൻ ജോസഫ് എസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ശ്രീ യു എ ലത്തീഫ് നോട്ടിൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ശ്രീ എം നൗഷാദ് നോട്ടിൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് നോട്ടിൻ ദ സീറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ശ്രീ സജീവ് ജോസഫ് നോട്ട് എസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ശ്രീ സി ആർ മഹേഷ് നോട്ടിൻ ദ സീറ്റ് ഇനി പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ താഴെ പറയുന്ന ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനൊന്നിന് തുല്യം നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് തുല്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതിന് തുല്യം നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് തുല്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴിന് തുല്യം നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് തുല്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തിന് തുല്യം ബഹുമാന പ്രവിശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി എല്ലാ ഭേദഗതിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നാം വകുപ്പും പീടികയും പേരും ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്ന പ്രശ്നത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ ഒന്നാം വകുപ്പും പീടികയും ബില്ല് പേർ പേരും ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു മൂന്നാം വായന റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേരള നെൽവെയർ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കും പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ് കട്നി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികരിക്കുന്നവർ പ്രമേയം സഭ അംഗീകരി